Hello po, uh, magandang umaga na naman sa inyong lahat dyan. Welcome to my channel sa Mary Gay Lumusad Vlog Official Channel dito sa YouTube. At uh, shout out to my mga subscribers ko dyan. Uh, thank you po sa pag-subscribe sa panunood. Um, live po tayo. I mean, um, wala kong take-take ito. Kaya, or may take man. Pero, kaya minsan nagkakamali ako sa mga sinasabi ko. Pero, kasi po dahil uh, continuous po ang rolling ng video. So, shout out sa mga lahat ng mga subscriber ko. Thank you sa panunood nyo. Thank you sa pag-subscribe. Um, sa mga nanood na, na hindi pa nag-subscribe, please do subscribe on my channel. At saka meron po dyang thumbs up sign. At sa below din, pwede kayo mag-leave ng comment para alam ko kung nagustuhan nyo yung aking pagluluto or kung ano man yung inyong iniisip. Uh, uh, Um, at saka po may bell sign sa gilid please click that as well para ma-notify you every time magawa ako ng video na ipopost ko uh, today tayo po ay magluluto ng imbutido so ang imbutido po ay uh, this is my own version so marami mong paraan sa pagluluto or pagdidesign ng inyong imbutido uh, pero itong pinapakinaka basic ng Uh, pagluluto ng imbutido. So, sana po kayo ay hindi mag-skip sa video. Sana panuorin nyo from the beginning up to the end. Pagluluto ng ating imbutido. So, sabayan nyo ako. At ito na po ang mga sahog. Para po sa ating mga sangkap, meron tayong 500 grams of ground pork, pickle relish, red bell pepper, 3 eggs, onions, One large hot dog or jumbo hot dog, raisins, carrots, cheddar cheese, black pepper, breadcrumbs, and salt. So, uh, lahat ng ating mga sangkap uh, na pinapakita ko kanina sa inyo, dapat hiwain lang siya ng pagkaliit-liit. Meron kasi akong uh, food processor kaya mas madali. Pero hiwain nyo lang siya ng pagkaliit-liit yung lahat. So, ang gagawin natin ngayon, i-mix na lang natin siya lahat. So, just put them all together. So, sa karne. Ilagay na natin yung ating eggs. Breadcrumbs. Yung breadcrumbs, damihan nyo siguro mga 1 cup o 1 half cup. Kasi siya yung pambayan kasama sa itlog. Maglagyan na rin tayo ng timpla ng ating black pepper and salt. So, yung asin, tansyahin nyo na lang kasi ang iba maalat mag, ano, magtimpla, ang iba hindi. So, tapos haluin na naman natin. Mix it really well. Tapos tagdag na natin yung ating cheese. So, ang cheese ko is grated na siya. So, hindi na siya mahirap. Yan, no? Pero pag wala kayo hindi na grated, parang <coughs> i-ano niya lang sa, i-grate niya na lang. Yan, halo na natin siya ng mabuti. So, ang gagawin natin ngayon is balutin natin ngayon siya sa foil bago natin siya i-steam. So, magkuha lang tayo ng enough para mabalot. So, 
So, ang iba, nilalagyan siya ng, ano, ng itlog or or um, hotdog sa gitna. Pwede ni rin nyo rin yung gawin. Ito nyo lang. I-roll mo lang siya. gagawa ko yun ng candy ganyan tapos ito din sa kabilang dulo so ganyan so ganyan so tuloy lang natin yung pagagawa natin gawa tayo ulit para makita nyo ng maayos ganyan konti kung may, may lumabas ganyan tapos ganyan o oh, medyo na, na lumabas siya so push nyo lang siya konti para hindi kayo mahirapan so ayan o oh, medyo nasa ano na siya so tas i ano na lang i-twist nyo ang dulo ganyan so halos magkapariwa na sila ng size di ba ganun so tuloy nyo lang tuloy tuloy hanggang maubos yung inyong nagawa na prepare na na embutido mix So, ito na yung ating nabalot. Nakagawa tayo ng anim. So, ang gagawin natin ngayon, i-steam na natin siya. Kumukulo na yung tubig. So, i-steam na natin siya for one hour. Tapos, pag na pag naluto na siya. So, after an hour, patayin na lang natin to Tapos, hayaan natin lumamig. Tapos, mamaya, uh, pag malamig na, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng ating embutido. See you later, guys. So, uh, ito na. Natapos na natin lutuin ang ating uh, embutido. So, after sa steaming, ipa-cool down nyo siya. So, pwede nyo siyang kainin the next day. Or, basta i-cool down nyo muna. Tapos, sa kanyo siya i-slice. So, ang iba po, bago ina-slice, pina-fry muna nila para yung medyo ma ano yung sa gilid. Or, ang iba nilalagay sa oven. Pero, pwede nang hindi. After po na, na steam, tapos na cool down, pwede nang i-slice. Like what I did now. So, in-slice ko lang siya. Hindi ko na siya uh, pina-fry. But, you can still do frying and uh, putting it on the oven afterwards. Pero, pwede na siya. Ito na ang ating ginawang embutido. So, nasa sa inyo na guys kung paano nyo siya i-arrange sa platter nyo. Pero ito na, uh, titikman na natin at sana po uh, kayo din ay gumawa at uh, sana magustuhan yung ating uh, recipe ng embutido. Um, ito na, moment of truth, yan, yan yung ating embutido. Mmm, masarap. Tama-tama yung lasa niya, tama-tama yung asin, tama-tama yung... Siguro dahil sa cheese din na nilagay natin, tapos yung sa sweetness niya. Basta tama-tama lahat, tapos yung nandyan yung malalasahan mo rin yung bell pepper na nilagay natin. At saka yung pickle relish. Ang sarap talaga niya. At saka kasi hindi siya oily, hindi natin pinafry, so parang mas healthy siya. At saka ginamit nating meat is lean meat. So, konti lang fat nito. 
At saka meron tayong mga gulay-gulay dito. So, ayan, healthy na. So, ito na yung inyong pang diet nyo. May protein na kayo, may, may gulay na kayo. Pwede nang walang rice. At saka, um, ang sarap niya. At mapapansin niyo sa aking mga niluluto, wala po akong ginagamit na mga MSG or tinatawag nating um, uh, vaccine or monosodium glutamate. Yun, wala po akong ginagamit niyan. Natural po niya, na lasa niya. So, hindi ako gumagamit ng kasi hindi yun uh, maganda sa ating katawan. So, yan. Kung, natitik, kung matitikman nyo lang talaga, sigurado ako magugustuhan nyo. Ang sarap. Siyempre, luto ko. <laughs> so, guys, pag hindi pa kayo nag- um, nag uh, subscribe sa akin channel please do subscribe click that button there click the bell give me a thumbs up leave a comment para po kayo ay um updated sa mga gagawin kong mga videos ang sarap yan lika na ay na kayo love love love